तो मुर्गियों का जो कारोबार है इसमें मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि यार इसमें हमें ज्यादा नुकसान होता है या फिर मतलब इसमें नुकसान ज्यादा है तो हम इस कारोबार को किस तरह से करें कि हमें नुकसान ना हो तो मैं आपको पांच तरीके बताने जा रहा हूं जिनमें से पहला तरीका यह है कि मुर्गियों का सही से आपने इंतखाब करना है दोस्तों आपने अपने पैसों को मद्देनजर रखते हुए मुर्गियों का इंतखाब करना है यह पहला हमारा पॉइंट है अब इसका मतलब क्या है आपने सबसे पहले यह देख लेना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है इस कारोबार के लिए अगर आपके पास दो लाख से तीन लाख रुपया है या फिर दो लाख से तीन लाख से कम कम है मतलब कि तीन लाख से अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप देसी मुर्गियों या फिर जो गोल्डन मिस्सी मुर्गियां हैं उनका कारोबार करें और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पंद्रह बीस लाख है या दस लाख के करीब है तो आपको चाहिए कि आप ब्रॉयलर मुर्गियों का कारोबार करें और या फिर आप लेयर मुर्गियों का कारोबार भी कर सकते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप कारोबार को जब भी शुरू करें मुर्गियों के कारोबार को तो आपने उसको छोटे पैमाने से शुरू करना है आपने कभी भी इसको बड़े पैमाने से शुरू नहीं करना इसके मुतालिक मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वो देख सकते हैं तो आपने मुर्गियों का जो कारोबार है इसको कभी भी बड़े पैमाने से शुरू नहीं करना वो इसलिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा इस कारोबार में तो आपने मुर्गियों के कारोबार को छोटे लेवल से शुरू करना है ताकि आपको तजर्बा हो जाएगा इस कारोबार का एक्सपीरियंस होने के बाद आप इसको बड़े लेवल पर भी करेंगे तो आपको इनशाला मुनाफा होगा तीसरे नंबर पर दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि मुर्गियों का जो कारोबार है ये मुश्किल है मगर इसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए आपको इसमें टाइमिंग का ख्याल रखना है टाइमिंग से मुराद यह है कि आपने जब मुर्गियां डालनी है तो आपको टाइम का पता होना चाहिए अगर आप एक दिन का चूजा ले आते हैं और आप मुर्गी तैयार कर रहे हैं अंडों के लिए और आप उसको डाल लेते हैं सितंबर में तो गर्मियों में जाकर अंडे देना शुरू कर देगी और उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए अगर आप चूजे लेते हैं एक दिन के और आपने मुर्गी तैयार करनी है अंडो के लिए तो आपको अप्रैल से मई में डालनी है और अगर आप अंडो के लिए मुर्गी तैयार करना चाहते हैं और आपने पठियां ली है चार से पांच माह की तो आप उसको सितंबर से अक्टूबर में डाल सकते हैं तो इस तरह से जो टाइमिंग्स हैं उनका आपने ध्यान रखना है साथ ही साथ आपने एक्टिव रहना है ये भी इसी थर्ड पॉइंट में है एक्टिव से मुराद ये है कि आपने इनकी वैक्सीनेशन का आपने इनकी खुराक का ख्याल रखना है और एक्टिव इस कारोबार में रहेंगे तभी जाके आपको कामयाबी मिल सकती है और नुकसान के इसमें फिर चांस बहुत कम हो जाते हैं और चौथे नंबर पर दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी मुर्गियों का जो कारोबार है ये कर्जा लेके शुरू नहीं करना अब आप सोच रहे होंगे कि यार हर कारोबार में इसी तरह से होता है तो हर कारोबार में इस तरह से नहीं होता मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं तो आप अगर कर्जा भी ले लेते हैं एक लाख पचास हजार तो आप फिर भी शुरू कर सकते हैं बाद में अगर कपड़ा सेल नहीं होता तो आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं मतलब कि वापस भी कर सकते हैं मगर मुर्गियों के कारोबार में ऐसा कुछ नहीं होता ये मतलब कि एक बिल्कुल रिस्क वाला कारोबार है और मैंने पहले कहा है कि डंके की चोट पे किए जाने वाला कारोबार है तो इसलिए आपने कभी भी कर्जा लेके कारोबार शुरू नहीं करना बात याद रखिएगा कर्जा लेके शुरू नहीं करना आप बेशक एक आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीस हजार रुपया है तो आप वहीं से स्टार्ट कर ले मगर आपने कर्जा लेके कारोबार शुरू नहीं करना तो इसके बाद हमारा पांचवा ये पॉइंट है कि अगर आपको इस कारोबार में शौक हो तब ही आप ये कारोबार शुरू करें अगर आपका दिल लगता है मुर्गियों के कारोबार में तब ही आप इस कारोबार को शुरू करें आपने ये नहीं देखना कि यार फलां बंदे ने मुर्गियों का कारोबार किया और वो बहुत जल्दी अमीर हो गया और उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया तो हम भी इसी कारोबार में आते हैं बल्कि आपने इसमें अपने शौक को देखना है मुझे जिस तरह से शौक है तो मैंने ये कारोबार किया और हैचरी का मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुनाफा होता है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कारोबार ना करें काफी अच्छा कारोबार है मगर आपका शौक जो है वो बहुत मैटर करता है अगर आपको इसमें शौक ही नहीं है तो आप एक महीना करेंगे दो महीना करेंगे आप इनको खुराक डालेंगे उसके बाद आपका दिल ही खत्म हो जाएगा कारोबार से और आप मतलब कि इनको सेल कर देंगे या किसी भी तरह आप नुकसान में चले जाएंगे मगर आपका दिल नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि इसमें बीठे भी होंगी साथ ही साथ स्मेल बहुत आएगी तो इन चीजों से आप तंग आ जाएंगे मगर अगर आपका शौक होगा तो आप इनशाला तंग नहीं आएंगे और आपको फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो दोस्तों ये पांच पॉइंट से मतलब कि आपने इसमें एक्टिव रहना है कारोबार में आपने मुर्गियों का इंतजाम सही तरह से करना है आपने टाइम देखना है उस लिहाज से आपने करना है और अगर आपको शौक है तो फिर ही कीजिएगा और लास्ट आपने कर्जा जो है वो कभी भी नहीं लेना तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज